Jefferson. Students. They're hardworking. They come to the United States for the cultural experience, to make money for their education and their future. They're just a great, great students. Do you think they get enough money to justify their presence here? Oh, definitely. Absolutely. Yes. It's not just about the money. It's about the cultural experience as well. I saw that you are working with all the people in the restaurant. Is it something normal here? Uh, I don't know if it's normal everywhere, but it's normal here, at least for me, yeah. But you do need a certain type of personality to be able to work here, or else you won't be successful and we won't be successful. But they can have a, a fun side, too. It makes them, you know, uh, if, the, if, if they have something to spend money for, it makes them want to work harder and get that money. So we want them to have fun here while they're here so they can make money and enjoy themselves. How long it takes for them to learn the, the dancing? The dances? Uh, it depends. Everybody's different. Some people, the whole summer, they're still learning. <laughs> but some people, a week later, they got them all down pat. So again, as long as you try and you enjoy, it's fine. But, you know, some people pick it up better than others. So dancing makes your place special, comparing to many, many other fast food places yeah, yeah. here. I mean, we have, and we're not fast food. <laughs> oh, you're not fast food? Okay. We're great food fast, that's what you're going to call it. Uh, it we're uh, basically, yeah, we do separate ourselves because you can get a burger or hot dog in many places, but you can't really see them dance and entertain them. And along with not only that, but great service as well. And basically, twice a month we have groups come in here, different sizes, and I don't even know who they are when they come in. And, and then uh, about a couple days later I'll get a report on how they did. And uh, Eugene basically did 100% on his end. And, uh, not just the score, but the comments about him, such as his friendliness and his enthusiasm, was very good. So he did a great job. He got an extra hundred dollars for doing that. Vreau să-mi povestești despre joburile tale. Știu că ai două joburi. Da. Ok, Johnny Rockets, primul job. Am contract, companie, cu companie sponsor, tot e ok. A doilea job l-am găsit. Pur și simplu, prea mult timp aveam. Este un fast food, Wendy's. Deci tot e un ceva ca McDonald's. Acolo nu fac nimic deosebit, pur și simplu stau la grill, fac, pregătesc carne și cam atât. Nică în când fac cartofi și chiar burgere îi fac. Cât durează ziua ta de muncă aici la Johnny Rockets? Ok, aici încep de la orele 4 până la orele 11-12 noaptea. Deci 6-7 ore pe zi. Normal. Și ai și zile de odihnă? Da, aici îl crez numai 6... 
Шас зелен саптамена. Ще зі дайов. Фі кара рі месі луи. Ще ми вєм ще анумі анумі лукру, кар треба са фачем. Са дучем пахарелі мурдарі, са дучем кяцу. Ще ша. Даки чинева рі нівой дя житор, а житем. Я вам вазу кай колеж дін Русія, дін Мачедонія, дін Румунія. Ку кар дін трає тим пат чел май біні? Ok, și normal, cu ce mai bine m-am pac cei din România, că mai ușor comunic cu dânșii. Garden Salad? Da, mulțumim! Oh my God! Garden Salad, Chicken Salad! Mulțumesc! Cât ești plătit tu pentru o oră de muncă? Ok, la restaurant, ca seriu, primesc 2 dolari și 15 cenți și restul bacșiș. Deci tot se țin pe bacșiș aici. Și cam cât aduni tu într-o zi pe tipsuri? Dacă e așa o seară, ca acum, faci 80-90 dolari pe seară. Pe seară? Da. Și dacă să calculăm 6 zile pe săptămână, deci ar fi circa 500 de dolari pe săptămână, în plus, față de banii câștigați ca și salariu, da? Da. Deci aici acum mai mulți bani faci decât la un salariu stabil cu 9 dolari pe oră, să spunem. Și la Wendy, care este situația cu banii? Acolo salariul nu-i mare, 655 pe oră. Lucrez acolo de motiv că mănânc înghețată gratis și mănânc în general gratis acolo. Asta mă slăvează.